और क्या हाल चाल है किसान भाइयों मैं सुखी टिवाना टिवाना सीट स्टोर से और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेती इनको किसान भाइयों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे सूक्ष्म तत्व की जिनको भुला दिया गया है या तो क्योंकि सोशल मीडिया पे भी इनके बारे में कोई खास बातचीत नहीं होती है एक दो चैनल पर मैंने थोड़ी बहुत बात इनके बारे में सुनी हुई है तो हम उनके बारे में आज बात करेंगे कि इनका महत्व क्या है फसलों में और कैसे ये हमारे उत्पादन पर असर डाल सकते हैं सो so, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए ताकि जो सारी की सारी जानकारी जो है हमें सही तरीके से मिल सके सो so, वीडियो शुरू करते हैं ये उत्पादन मिलेगा पूरा दूर रहेगी हर बीमारी अगर हम रखेंगे सटीक जानकारी हाँ तो किसान भाइयों इन दोनों तत्वों के नाम हैं एक तो है मोलीबडाइनम और दूसरा है सिलिकॉन तो हम एक एक करके दोनों की बात करते हैं तो मौली बडेनम जो है एक ऐसा सूक्ष्म तत्व है जिसकी ज़रूरत पौधों को बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है मगर इसका यह मतलब कतई नहीं है कि इसका महत्व भी पौधों के विकास के लिए कम है बल्कि इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है पौधों के विकास में अगर संतुलित पी वैल्यू हो हमारी ज़मीन की तो इसकी कमी पौधों में कम ही नज़र आती है मगर जिस तरह हिसाब से ज़मीनों का पीएच लेवल जो है वो बिगड़ रहा है उस हिसाब से इसकी कमी भी ज़्यादा देखने को मिल रही है इसलिए इसका खास ख्याल रखा जाना चाहिए क्योंकि इसकी कमी के चलते पौधों के विकास और फसल के उत्पादन दोनों पर बुरा असर पड़ता ही है बल्कि फलों या दानों की जो क्वालिटी है उस पर भी इसकी कमी के कारण उल्टा प्रभाव पड़ता है अब इसके काम देख लेते हैं पहले के कौन कौन से रोल हैं जो ये अदा करता है आ, मिट्टी में दो एंजाइम ऐसे होते हैं जो नाइट्रेट जो कि नाइट्रोजन का बदला हुआ स्वरूप होता है उसको नीट्रेट में बदलने और नीट्रेट को अमोनिया में बदलने का काम करते हैं और उसके बाद ही पौधे जो हैं उनको अमीनो एसिड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं तो उन एंजाइम के लिए मोलिबडेनम एक अति आवश्यक तत्व होता है इसके अलावा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है जो कि फलीदार पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम बाखूबी करता है उसके लिए भी मोलिबडेनम का होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्गेनिक फास्फोर्स को ऑर्गेनिक फास्फोर्स के रूप में बदलने के लिए भी मोलिबडेनम मुख्य भूमिका अदा करता है अब देख लेते हैं कि मोलिबडेनम की कमी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं जैसा कि हमने देखा है कि मोलिबडेनम जो है नाइट्रोजन के साथ क्लोजली लिंक्ड है तो इसकी कमी के लक्षण भी नाइट्रोजन की कमी वाले लक्षणों के साथ मिलते जुलते हैं मोलिबडेनम अकेला ऐसा सूक्ष्म तत्व है जो पौधों में मोबाइल हो सकता है इसलिए इसकी कमी के लक्षण पहले पुराने और सेंटर वाले पत्तों में दिखाई देते हैं मगर बाद में यह लक्षण जो है पौधों के तने और नए पत्तों पर भी दिखाई देने लगते हैं पत्तों के बाहरी किनारों पर पीले रंग की बारीक लाइनें नजर आती हैं बाद में उन सैलों की मौत होने के कारण किनारे सूखने लगते हैं कई फसलों में जो पत्ते हैं वो पूरे के पूरे पीले भी होने लगते हैं अगर गोभी की फसल में इसकी कमी आ जाए तो इसके चलते पत्ते जो हैं वो छिपकली जैसा आकार ले लेते हैं जैसा कि आप ये फोटो में देख सकते हैं अब देख लेते हैं कि मोलिबडेनम के स्रोत कौन कौन से होते हैं वैसे तो अमोनियम बेस्ड और नाइट्रेट बेस्ड खादों में मोलिबडेनम की मात्रा होती है मगर शुद्ध रूप से मोलिबडेनम हमें सोडियम मोलिबडेट जिसमें मोलिबडेनम की मात्रा 40 परसेंट होती है इसके अलावा अमोनियम मोलिबडेट इसमें इसकी मात्रा चौवन तक होती है ये दोनों ही पानी में अति घुलनशील तत्व है सो इनको सीधा खेतों में भी डाला जा सकता है और स्प्रे के रूप में भी फसलों को दिया जा सकता है अब क्योंकि मोलिबडेनम पौधों को काफ़ी कम मात्रा में चाहिए होता है इसलिए इसकी मात्रा जो है या तो मिट्टी की टेस्टिंग रिपोर्ट के हिसाब से करनी चाहिए या फिर जहाँ से हम इसको खरीद रहे हैं उनकी सलाह के अनुसार फसल के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना चाहिए एक और जो स्रोत है मोलिबडेनम का वो है मोलिबडेनम ऑक्साइड इसमें मोलिबडेनम की मात्रा छियासठ परसेंट तक होती है 
अब बात कर लेते हैं सिलिकॉन की तो मोलिपटेनम की तरह ही सिलिकॉन भी पौधों को बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है मगर इसका महत्व भी पौधों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाता है सिलिकॉन को पौधे मोनोसिलिसिक एसिड के रूप में ग्रहण करते हैं कुछ फसलों के पौधों में इसकी मात्रा जो है 10 परसेंट तक होती है जैसे कि धान और गेहूं की फसल हो गई अब देख लेते हैं कि यह पौधों के लिए ज़रूरी क्यों होता है सबसे बड़ा रोल जो सिलिकॉन अदा करता है वो होता है तने को मजबूती प्रदान करने का अगर इसकी कमी आ जाए तो पौधों के तने जो है कमज़ोर होने के कारण फसल बहुत जल्दी गिर जाती है भले ही कोई तेज आंधी तूफान ना भी आई इसकी कमी के चलते पौधे दूसरे पोषक तत्व जो होते हैं उनको भी ज़रूरी मात्रा में नहीं ले पाते अगर पौधों में सिलिकॉन की ज़रूरी मात्रा हो तो सूखे में भी पौधे जल्दी मुरझाते नहीं हैं इसके अलावा यह पौधों को फंगस के अटैक से बचाने में भी मदद करता है खासकर सब्जियों और फलदार पौधों को वैसे तो सिलिकॉन की कमी के कोई खास लक्षण पौधों में दिखाई नहीं देते मगर कुछ फसलों में जैसे टमाटर हो गया सूरजमुखी और खीरा इनमें फूलों की बंतर जो है वो सही नहीं रहती है बाकी गेहूं और धान जैसी फसलों में तने की कमजोरी की ही इसके खास लक्षणों में आती है इसके अलावा इसकी कमी के चलते मैंगनीज कॉपर या आयरन का जो जहरीलापन है वो भी पौधों में दिखाई दे सकता है अगर मिट्टी और पानी का पीएच लेवल संतुलित हो तो सिलिकॉन फसलों को अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर सिलिकॉन की ज़्यादा कमी हो जाए तो हम इस फैक्टर से आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे किसी भी ज़मीन में कोई भी फसल जो है वो गिरने की ज़्यादा समस्या हो तो सिलिकॉन अलग से खेत में डाला जा सकता है और इसके स्रोत होते हैं पोटाशियम सिलिकेट सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम मेटासिलिकेट वैसे मैं कहूँगा कि हमें गेहूं की फसल काटने के बाद खेतों में फलीदार फसलें जो होती हैं जैसे कि यंत्र हो गया मूंग हो गया ऐसी फसलें बो देनी चाहिए और इनको हरी खाद के रूप में फसलों को देना चाहिए ताकि मोलिबडेनम और सिलिकॉन के साथ साथ बाकी और भी बहुत सारे जो सूक्ष्म तत्व हैं मगर पौधों के लिए वो महत्वपूर्ण होते हैं तो उनकी मात्रा कम चाहिए होती है वो पौधों के लिए ज़मीन में ही उपलब्ध हो सकें सो so, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंच सके और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद